வணக்கம் ப்ளஸ் டூ ஜுவாலஜியில் உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் என்ற லெசனில் பாலியல் இனப்பெருக்கம் எப்படியெல்லாம் வந்து விலங்குகளில் நடைபெறுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம பிளவுறுதல் முறையில் எப்படி வந்து விலங்குகளில் பாலியல் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இருசம பிளவு முறை பிளவு உறுதல் முறையில் ஒன்றான இருசம பிளவு முறை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பல பிளவு முறை போர்கள் உருவாக்கம் ஸ்ட்ரோபிலாக்கம் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பல பிளவு முறை பல பிளவு முறை அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பெற்றோர் உயிரியானது பல உட்கருவானது பல உட்கருக்களாக பிரிவடைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதுக்கப்புறமா உட்கரு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சைட்டோபிளாச பொருட்களும் பிரிய ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பிளவுறுதல் முழுமையாக நடந்தது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பிரிந்த ஒவ்வொரு உட்கருவும் கொண்ட உயிரியானது தனித்தனி சேவ் உயிரிகளாக பிளவுரும் அதாவது வாழ ஆரம்பிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்மடி பகுப்பு அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் வோர்டிஸ் எல்லாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருமே இளமும் பஞ்சு மரம் பார்த்துட்ருப்போம் அதில் இளமும் காய் வந்து இருக்கும் நல்லா பெருசாக அந்த இளமும் காய் தான் அந்த உயிர் பெற்றோர் உயிர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணும் காய்ந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பஞ்சு எல்லாம் பறக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்கள் இந்த பஞ்சில் நல்லா நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு சீடு இருக்கும் அந்த சீடு தான் உட்கரு சரிங்களா அதை சுற்றி அந்த பஞ்சு இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே சைட்டோபிளாச பொருட்கள் இப்போது இந்த பஞ்சு போய் கீழே சாதகமான இடத்துல விழுந்ததுன்னா அது புதுசாக ஒரு இளவ மரத்தையே உருவாக்கக்கூடிய திறன் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த பெற்றோர் உயிரியில் இருந்து உட்கருக்கள் பலவாக பிரிந்து பின்னர் சைட்டோபிளாச பொருட்கள் பிரிந்து முழுமையாக பிளவுறுதல் நடைபெற்ற பிறகு அந்த பிரிந்த உட்கருக்களை கொண்ட எல்லாமே என்ன ஆகும் புதிய பல சேவ் உயிர்களை கொடுக்கும் இதுதான் வந்து பிளவு பல பிளவு முறையில் நடக்கிற ப்ராசஸ் சரிங்களா இப்போது இது வந்து பிளாஸ்மோடியத்தில் வந்து எப்படி இந்த பல பிளவு முறை வந்து நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஷாண்டு மற்றும் ஊசைட் இரண்டு வகையான இந்த இந்த அதாவது சைஷாண்டு மற்றும் ஊசைட் நிலையில் பல பிளவு முறை நடக்குது முதல்ல இந்த பிளாஸ்மோடியம்னா என்னென்னு பார்க்கணும் இந்த பிளாஸ்மோடியம்ங்கிறது மனிதர்களில் மலேரிய நோயை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒட்டுண்ணி அதாவது பேரசிட்ஸ் இந்த பிளாஸ்மோடியம் இந்த சுழற்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதர்கிட்டேயும் கொசுக்கிட்டேயும் நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் கொசுவின் மூலமாக தான் வந்து மலேரியா வந்து ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் வந்து பரவும் இல்லையா இப்போது இந்த சைஷாண்டு நிலை இருக்கு இல்லையா இந்த சைஷாண்டு நிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களோட இரத்த செல்களில் நடக்கும் இந்த ஊசைட்டு நிலைங்கிறது வந்து அந்த கொசுவோட இறப்பையில் நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இந்த சைஷாண்டுங்கிறது வந்து மனிதர்களோட இரத்த செல் இல்லை அந்த பேரசைட் போய் உள்ளே போனதுக்கப்புறமா என்னென்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற செல்களை எல்லாம் அது என்ன பண்ணு சாப்பிட்டு நல்லா பெருசாகிடும் சைஷாண்டுனா பெருசுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அந்த சைஷாண்டு நிலை வந்ததுக்கப்புறமா அப்போ நடக்கிற அந்த பல பிளவு முறைக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா சைஷோகனி அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சேவ் உயிர்களுக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா மீரோசோய்ட்டுகள் ஓகேவா இப்போது ஊசைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஊசைட் எங்கே நடக்கும்னு சொன்னேன் கொசுவோட இறப்பையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ஊசைட்டில் நடக்கிற இந்த பல பிளவு முறைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்போரோகனி ஸ்போரோ கனியில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற பிறகு அதிலிருந்து வரக்கூடிய சேவ் உயிர்களுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்போரோசோய்ட்டுகள் சரிங்களா அந்த சேவ் உயிரியோட பேர்கள் மீரோசோய்ட் அண்ட் ஸ்போரோசோய்ட்டுகள் இப்படி தான் வந்து பிளாஸ்மோடியத்தில் வந்து சைஷான் நிலையிலையும் ஊசைட் நிலையிலையும் வந்து இந்த பல பிளவு முறை நடைபெற்று புதிய சேவ் உயிரிகள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்போரோசோய்ட்டுகள் தான் கொசுவோட உமிநீரின் மூலமாக மனிதனுக்கு போயிட்டு அந்த பேரசிட் வந்து வளர்ச்சி அடைந்து அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மலேரியா நோய் வந்து மனிதர்களுக்கு உருவாகும் அந்த நிகழ்ச்சி தான் இந்த பிளாஸ்மோடியம் சைக்கிளில் நடைபெற ஒரு பல பிளவு முறை ஓகேங்களா இப்போ பிளாஸ்மோடியத்தில் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பல பிளவு முறை அமைபாலை எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அமைபாவ நம்ம இருசம பிளவு முறையில் ஒழுங்கற்ற இருசம பிளவு முறையை நம்ம ஒரு இடம் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இரண்டு சேவ் உயிர்களாக பிரியும்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ பல பிளவு முறையில் எப்படி அமைபா பிரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதகமற்ற சூழ்நிலை அதாவது எப்போவுமே சில விலங்குகள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாதகமற்ற சூழ்நிலை அதாவது ரொம்ப வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைனா 
ரொம்ப குளிராக இருக்கும் இல்லைன்னா சப்போஸ் சாப்பாடு கிடைக்காது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுங்களுக்கு வந்து ஒரு உறக்க நிலைக்கு போகும் விலங்குகள் இப்போ ஹைபர் நேஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து குளிர் உறக்கம் குளிர்கால உறக்கம்னு சொல்லுவோம் ஏஸ்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கோடை காலத்தில் கோடையை தாங்க முடியாமல் வெப் வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் ஒரு உறக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் தான் ஏஸ்டிவேஷன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த அமீபா என்ன பண்ணும் அதுக்கு சாதகமாக இல்லாத சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணும் அப்போ அதாவது வெப்பநிலை அதிகரித்தாலோ இல்லை குறைந்தாலோ இல்லை அதுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கலனாலோ என்ன பண்ணும்னா அது தன்னை சுற்றி வந்து மூன்று லேயரில் என்ன பண்ணும் ஒரு உரையை உருவாக்கிக்கும் பாருங்கள் தன்னை சுற்றி மூன்று த்ரீ லேஸ் உருவாக்கும் இதுக்கு வந்து சிஸ்ட்டுன்னு பேர் பாதுகாப்பு உரை இதுக்கு என்ன அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேருன்னா உரையாக்கம் என் சிஸ்டமன் அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் இந்த சாதகமான சூழல் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அமீபாவில் பல பிளவு முறை வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதில் எண்ணற்ற சிறிய சூடோபோடியோஸ் போர்கள் அதுதான் தமிழில் போலிகாலிஸ் போர்கள் அல்லது அமீபுலவ உற்பத்தி பண்ணும் அதாவது புதிய அமீபாக்கள் போலிகால்கள் உடைய அமீபாக்கள் சின்ன சின்ன அமீபாக்கள் வந்து உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணும் இந்த அந்த மூன்று உரையை சிஸ்ட்டு உருவாக்குது இல்லையா அந்த உரை என்ன பண்ணும் நீர் வந்து உறிஞ்சு அது என்ன பண்ணும் செதஞ்சு அதுலேருந்து உயிர்கள் வந்து வெளிவர ஆரம்பிக்கும் வெளிவர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா புதிய அமீபாக்கள் உருவாகும் இப்போ அதுக்கான பிக்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அந்த பிளாஸ்மோடத்தில் நடைபெற்ற பல பல உங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சைஷாண்டு நிலை சொன்னேன் இல்லையா சைஷாண்டு நிலைங்கிறது என்னன்னு சொன்னேன் பெருசு அதாவது செல்கள் இருக்கும் ரத்த செல்கள் இருக்கிற செல்லூர் செல்லூர் பொருட்களை சாப்பிட்டு அது என்ன பண்ணிவிடும் பெருசாக இருக்கிற நிலை தான் சைஷாண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அந்த உட்கரு ஒரு உட்கரு என்ன ஆகிடும் பல உட்கருக்களை பெரிய ஆரம்பிக்கும் சைட்டோப்ளாச பொருட்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அது வெடித்து புதிய மீரோசோயிட்டுகள்ங்கிற புதிய உயிர்களை உருவாக்கும் இது பிளாஸ்மோடிக்கு நடைபெறக்கூடிய பல பிளவு முறை இப்போ அமீபாவில் நடக்கிற முறை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இதில் வந்து அமீபா வந்து என்ன பண்ணுது தன்னை சுற்றி மூன்று உரைகளை உருவாக்கிக்கிட்டு கம்முன்னு போய் படுத்துடுது படுத்துட்டு அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது பல உட்கருக்கள் வந்து பல உட்கருக்களாக பிரிய ஆரம்பிக்குது பிரிய ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த உரை இருக்கு இல்லையா அது நீர் வந்து என்ன ஆகிடுது உறிஞ்சு அது செதஞ்சு போய் இந்த உடஞ்சு புதிய அமீபாக்கள் செய்வீர்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சுடுது இப்படி தான் வந்து பல பிளவு முறை அமீபாக்கள்ல நடக்குது சரிங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரோபிலா ஆக்கம் ஸ்ட்ரோபிலா ஆக்கம் வந்து பல செல் உயிர்களில் நடைபெற ஒரு சிறப்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிலியாவில் வந்து இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிக்சரை பார்த்துருங்க இதில் கிடைமட்டமாக வந்து பழசல் உயிர் வந்து கிடைமட்டமாக வந்து அப்படியே பிரிய ஆரம்பிக்கும் பிரிய கிடைமட்டமாக பிரிய ஆரம்பிக்கும் முதல்ல வந்து இது பிரியாது அதாவது கிடைமட்டமாக பல பிளவு வந்து அந்த பிளவுறுதல் வந்து நடைபெற்றுட்டே இருக்கும் ஆனால் தாய் உயிர்கிட்ட இருந்து பெற்றோர் உயிர்கிட்ட இருந்து முதல்ல பிரியாது இந்த பிளவுறுதல் முழுமையாக நடைபெற்றதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்னா புதிய சேவ் உயிரி உருவாக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து ஆரோலியாவில் நடைபெறும் ஸ்ட்ரோபிலா ஆக்கம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழசல் உயிரிகளில் அதாவது பல உட்கருக்களை கொண்ட பெற்றோர் உயிரியின் உட்கருக்கள் பிரிந்து பல உட்கருக்களை கொண்ட சேவ் உயிரிகளை உருவாக்குதல் பிளாஸ்மோடோமி அதாவது இப்போ இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரோபில் ஆக்கம் வந்து எதில் நடக்கும் பல செல் உயிர்கள் தான் நடக்கும்னு சொன்ன இல்லையா அப்போது பல உட்கருக்களை கொண்ட பெற்றோருக்கும் பல உட்கருக்கள் இருக்கும் சேயூருக்கும் பல உட்கருக்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரிகிற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பிளாஸ்மோடோமி அப்படின்னு பேர் இதுக்கு ஒபாலினா மற்றும் புளோமிக்ஸா அதாவது ராட்சசா அமீபாக்களும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரோபிலா ஆக்கம் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்போர்கள் உருவாக்கும் ஸ்போர்னாவே நீங்கள் விதைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்போர் உருவாக்கம் வந்து எப்படி நடக்குது எதில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அமீபா தான் இதோட நம்ம மூணாவது தடவை அமீபா பார்க்குறோம் அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இரு சம பிளவு முறையில் ஒரு அமீபா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா பல பிளவு முறையில் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் அமீபா வந்து எப்படி வந்து செய்யூர்களை உருவாக்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்போர் உருவாக்கம் இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் அமீபா இருக்குது இப்போ இதில் எப்படி பிரியும்னா இதுவும் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் தான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் அந்த அமீபாவுக்கு ஏற்படுது அதாவது ஸ்போர்கள் உருவாக்கும் 
உருவாக்கும் ஆனா இதுல உரைய உருவாக்காது இதுல என்ன பண்ணும்னு கேட்டீங்கன்னா உட்கருவானது என்ன பண்ணும் பல சிறு துண்டுகளாகவோ அல்லது குரோமேட்டின் தொகுப்புகளாகவோ பிரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு உட்கரு இருக்கு இல்லையா அமீபாவில் அது என்ன பண்ணும் சின்ன 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 துண்டுகளாகவோ இல்லது குரோமேட்டின் தொகுப்புகளாகவோ முதல்ல பிரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றியும் என்ன பண்ணும் உட்கரு சவ்வு உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அது சைட்டோபிளாசத்தினால் சூழப்பட்ட ஒரு உரைய உருவாக்குவோம் அந்த உரை மொத்தமாக அதாவது இந்த குரோமேட்டின் துண்டுகள் அதுக்கப்புறம் உட்கரு சவ்வு அதுக்கப்புறம் சைட்டோபிளாஸ்ம் இது எல்லாம் உருவாகின ஒரு தொகுப்பு தான் ஸ்போர் அந்த ஸ்போர் என்ன பண்ணும் தக்க சூழ்நிலை வரும்பொழுது என்ன பண்ணும் வெடித்து அதுலேருந்து ஸ்போர்கள் வந்து வெளியாகி ஒவ்வொன்றத்திலும் இளம் அமைபாக்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் பாருங்க அமைபாவில் பாருங்க முதல்ல என்ன பண்ணும் இந்த உட்கரு சவ்வு முதல்ல சிதைவடைய ஆரம்பிக்கும் அதுல இருந்து குரோமேட்டின் துண்டுகள் வந்து தொகுப்புகளை பிரிய பாருங்க பிரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பிரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் உட்கரு சவ்வு உருவாகும் அதுக்கப்புறம் சைட்டோபிளஸ பொருட்கள் உருவாகும் இந்த அமைப்புக்கு தான் நான் என்னன்னு சொன்னேன் ஸ்போர்கள் பாருங்க ஸ்போர்கள் இருக்கா இப்ப இதுல இருந்து புது புது உயிர் அமைபாக்கள் இளம் அமைபாக்கள் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்படிதான் வந்து ஸ்போர்கள் உருவாக்கும் முறை வந்து அமைபாவில் நடக்கும் சரிங்களா 